这边是我们的牛舍，我们现在已有了十头牛了，在这个山里面生活。呃，其实这个牛舍啊，就是他们只有冬天的时候才会回来，然后我们就给它喂点草。所以在大家看我们这个牛舍里面，干干净净的。我们这个区经过三年多的发展。啊，然后现在我觉得才有那么有那么一点点成效哈，走。这件新房子的羊，吊脚楼啊，幸福感超强。咱们看一下我们的羊啊，呃，在七月二十二十二号的时候就已经突破了一百头，一百只。那起来，起来！大家看这羊呢，这个羊下出来才一个星期左右。好，然后我们要经常检查一下羊的嘴角，就是看它这个地方有没有溃烂的痕迹。啊，这个羊是很健康的十七，没数数数不出来，但是这里没有一百只羊，应该是七十、七八十只羊吧。山里面还有一些羊，昨天晚上没有回来的。现在我们跟着他们出去啊，看他们往哪里走。走吧，走吧，走吧，走，走。走走走走走走，这个羊我们是不用管的，其实是就是把它放在这个里面，然后它们就自由进山了。因为我们这个里面的这个这个空间确实太大了，这个山体面积，从这里现过去有几十里的这种这种荒山，所以我们基本上不用管它们。他们早上，我们早上把它放出去，到下午的时候，他们就回来了。现在这个羊群呢、啊，它开始要分队了，就是山羊在怎么分，因为我们这个地方是一个岔路口，可以往这边去，也可以往那边去，就看他们自己怎么分了。可是我现在人可能在这个位置，所以他们。就好像是被赶着一样，赶着走一样，所以就我影响了他们的这个分队，<笑>就是这样子的。<笑>他们有好多个领队，我我们我我们以为大家以为会是一整群羊全部在同一个山头吃草，它不是这样的，它是这边去一批，那边去一批，那边去一批，它就完全散开了。这个养羊啊。其实是一件很有乐趣的事情啊！今天我不应该赶他们啊，不然的话这边肯定会上去一批羊。现在他们全部往这边山头进山了，那我们也不用管了。好、啊，可惜我们今天就是我们的牛看不到，要不然我们给大家看一下我们的牛啊。前前面大概十天左右，又下了一头小牛犊，所以我们现在牛的这个数量已经有九头变成了十头了。好，大家看这个东西，这个东西叫丝毛。别小看这个啊，这个丝毛就是一门学问。如果我们的牛在这个山里面吃草，它把这个东西都给吃掉了，那么这个山里面的这个草料它就开始匮乏啊。一般
，它不是在冬天的时候，它不会吃这个东西的。那就说明我们现在山里面的草料是非常充足的这么一种状态，所以牛这个时候是很安全的。然后很多朋友其实对这个深山养牛他就不了解，他不是说。你买了一群牛，你就可以直接扔进深山里面，那每一头都会饿死的。它是对这个，就是你你在，呃，你在这个里面最好是先有几头老牛，然后慢慢的带，慢慢的带，哎，他们就能够适应到这个深山里面的环境。啊，我的牛跟羊的投入成本真的是非常非常低廉的。呃，三年半之前。我们是三十三十几头，这个羊很小的羊，就是一一一就是一包，就是一下子全部收回来了嘛。然后现在就发展到了，终于上了一百头。然后那个牛的话，反正陆陆续续我也卖了几头，呃，把这几年的这个工资啊这些东西七七八八也搞得差不多啊。然后是我认为。反正是农村养殖活动里面最好的一件事情。如果我们刚刚开始回家就直接投入这个牛羊的话，那这个这个结局啊，这个东西完全不一样。好，走吧，咱们现在回到那边去给大家拍个航拍，呃，说不定我们还能够赶上我们这一群羊他们分队的这个场景哈。走，好好。我我只是想摘一颗的，没想到就是一下子摘了这么多出来。现在这个猕猴桃也是猕猴桃，这个还不能吃的，还要过过个一两个月、一个多月才能够采摘。然后现在正是采长长这个果子的时候。今年这个猕猴桃今年的雨水不错，所以今年这个猕猴桃山里面应该很多很多啊。这边是我们的老杨舍。这个老杨舍关不住这些羊了，所以我们在这边又建了一个新的羊舍。这个新羊舍是老杨舍的三倍。我这个才一会功夫，羊不见了，不知道他们去哪里了。抵达最大限飞高度，这也太难找了。好，给大家看一下我们的这个地方，没用，找不到。<笑>我真的就是从那里跑过来，我马上拍航拍，我想看到他们分队那个场景，就是哎，你们往这边走，你们往那边走。没想到这个一会功夫，这个不见了，<笑>搞笑，不好意思啊。啊，真的是洗，真的是在这里，如果是洗个澡，那真的是爽。啊、把自己脱了一个精光，反正这个地方都没有人来了，<笑>舒服，吃饭。呃，蝴蝶它是喝酒的，这就是咱们。两爷子今天的中餐，你们说这个八不八十？茄子、猪肉，然后腊肉、豆角，这就是我们两爷子今天的这个中餐了。兄弟们，你们如果想要养羊的话，我给只给大家讲三件事情。第一件事情，你要准备好盐巴，每天晚上他们要回来一定要喝这个盐水的。然后第二件事情就是。每天晚上给他们准备大概一只羊，准备一两左右的玉米粉，让他们回家有个念想。还有一件事情就是，不要扰民，扰民你这个事情你就干不成。我们这个里面呢不扰民，我讲是不是大概就是这个样子，差不多吧？啊，就是这样，就是这就是养羊的三个核心。好，吃饭。呵呵。这是我们桃江县最高的山峰。它的名字叫豪公大山，像一个睡美人。大家好，今天又要到山里面抓鸡呀、啊！我要开始备十一月六号和十一月七号的订单。大前天呢，我在这边拍了一个视频。
大约是我把鸡放在原始森林里面野放，而且这三千二百只鸡呢，已经在这边生存了八个月的时间。呃，网络上有些人会对此啊有些不理解，就是把鸡放在这样的森林里面生存呢，就根本就是不现实。然后现在这个社会啊，就是幸好有这种高科技设备来证实，所以呢，我想先给大家拍个航拍，航拍已经准备好了啊。我先给大家看一下日期，今天是十一月三号，三点三十二分。呃，我是想以这台车，然后我们那个豪工大山为佐证，来证实我们这座鸡舍。呃，第一步呢是想给大家先看大景，呃，第二步是给大家看我们鸡舍的周围，在这个过程里面呢，就是给大家看一下我们的鸡有没有圈养的这种痕迹，这个无人机啊。可以实现的。这个正前方是我们白色的车子，然后这边呢，下面有一个蓝色的鸡棚，这个鸡棚就是我们的第八营养区。现在要把飞机换一个角度，就把我们刚才第一个镜头里面所拍到的那个豪工大山呈现出来给大家看。大家可以通过无人机了解，这个地方是不是属于野生动物生活的这种栖息地？这边是一条长达30公里的山路，可惜今天天气不是特别好。然后这个里面现在目前还有四户原始居民。我们这里啊，不属于大兴安岭，哎，也不是属于这种西部无人区，但是这个地方在本县，呃，几乎这个地方是没有什么人进来的。现在我们把无人机降下来了，那我们就往前走，给大家看一下有没有就是围栏围过的痕迹。这种地方怎么围，怎么围都围不了啦。我好像没有把飞机的正面给大家看过，所以我把这边再拍给大家看一下。我一共搭了三个棚子在，在在这边。啊，这个就是豪工大山。好，我们现在把飞机收回来。关于我的场地上面没有草的问题，看过我们视频久的人就知道，我每养一批鸡，我的场地至少要休息半年以上。而且呢，在这个半年的这个休养期的时间里面，我还要去杀草籽，让草尽快的长大。第一是为了保护整个的这个自然的生态平衡，不要过度的去摄取这些。大自然的资源。第二是，呃，也是为了以后就是我们养鸡，它能够吃到更多的青草，拿去拿去做的这么一手准备。我们这座鸡舍是去年新建的，然后这个场地也是今年第一次使用。如果我们这些鸡在这个地方生存了八个月，它都不能够把周围的这些草全部吃完，不对。如果我们这些鸡在这个地方生存了八个月，它都不能够把方圆一公里内的青料全部吃完的话，那才是笑话，对不对？然后鸡呢，它是属于杂食性动物。我们这些鸡啊，真的是在这个深山里面吃百草、平百层长大的。八个月的鸡长什么模样？我们可以看一下鸡冠就知道了。鸡冠很小的，他们现在准备回去了，开始往山上面跑，准备上坡回家睡
。鸡冠是代表一只鸡长大的特征，鸡冠越大，就代表这只鸡在特定的时间段内所摄入的这个营养成分就会越多。八个月的鸡，如果东西吃得很好，我的鸡啊不是长成这个样子，哪怕是在这样的森林里面。我想让它变相的变成大家所喜欢的鸡冠的模样，呃，我只需要在前面的三个月的这个时间里面喂饲料，然后在第五个月的时候喂一个月饲料就可以了。啊、呃，大家现在看到的这个鸡冠的模样就会很大很红，而且现在满山遍野都是鸡蛋。由于这种我们这种养殖方式，由于这种清料的不断的。减少及缺乏，所以每一只鸡必须要找到更远的地方去获取它们所需要的食材。我心中的想法是，要把这种批量性养殖鸡达到甚至是超过家养鸡的口感。我心中的思路，我的想法正在一步一步的实现。我觉得这种验证的过程呢，应该值得大家的这种赞许，是不是？而不是以嘲笑的口吻。来批判我们，你看那家伙又失败了，对不对？鸡现在都已经回去了，山林又重归平静，已经很晚了嘞。这边还有一只鸡没有回去，我看它那个动作根本就不想找的。这只鸡肯定是在山里面过夜的。算了，我也管不住你，有你吧。鸡真的是非常聪明的动物。每天晚上，他们都会回去睡觉的，除非有一些鸡，它已经不再留恋它那个家，它那个鸡窝，那么它们就开始会在野外睡。往往这种鸡非常聪明，非常机智，然后把鸡放在这样的深山里面，如何保证野生动物不会过来吃鸡？我曾经在我的视频里面提及过无数次。一到三个月的时候是最关键的时候，这个时间真的，这个这个鸡舍里面真的是离不开人，哪怕是一个小小的失误，都会造成几十只甚至上百只的这个鸡的损失。野猫、黄鼠狼、老鹰、蛇、野狗等这些动物啊，都会对鸡造成致命的影响。到了第四个月之后。这些鸡呢，由于在外面活动啊，它们已经掌握了生存的这种、这种必须的这种、这种技巧，所以呢，这个时候我们就会天天由命，早上过来喂一次，晚上过来喂一次，其他时间呢，那么就会让它们自由的在这个山里面生存。我们不否认，这个鸡在第四个月之后。会有几百只鸡会丧失到野生动物的这个，成为它们的考量，但是极大部分的鸡都可以，基本上都能够都能够自保。我们前两天不是拍过视频吗？我们在那个地方，一只老鹰抓了我一只四斤多的鸡，幸好才吃了一点点，把脖子这个地方吃掉了，对吧？所以这种现象非常正常。我们这个鸡呢，成了整个这个森林里面。就是这种生态链，生态链里面非常重要的一个环节，鸡吃草、吃虫，然后被其他动物伤害，这个是一个很自然的这种现象，对吧？我们用了他们的地盘，那我不给他们交点税，这个不是很正常吗？这只鸡上去了嘞，它可能会回家睡啊，有可能了、啊。你要是回家睡，我估计待会我还能够看到你。不错，它这种鸡的解体性是非常高的，你想抓住它，在野外的可能性是非常低的。它给你保持一米远。我还想说点什么东西，但是我看天色太晚了，就算了。大家如果有任何的问题，对吧？你们打出来，点赞率最高的，回头我来回答你们。好、啊，对竹林，竹子这个东西是天生的，自然生的，不是种出来的。大家不要误会，可能北方人对南方人这个竹子这个东西不了解
，在我们家乡到处都是竹子，但是没有一家去种竹子的。<笑>很多人都在嘲笑我，说我的体质越来越不行了，这一点我承认，缺少运动。我跟你们说，以前我刚回来的时候，这样的山我跑一半我就跑不了了，不要吵。但是现在，我起码能够比之前好很多很多，所以以后呢，我也要加强锻炼，对吧？现在鸡开始陆续回来了，马上就会到傍晚，天黑之后马上就会回去。好吧，我们等他们一会儿。好了，现在我们晚上抓鸡，我们把这个角落拍给大家看一下。大家看着这里，感觉这个鸡很少啊。其实晚上鸡是堆得很紧的。我们说这个地方五百只是肯定有的。就这一坨呢，随便分一下，这个地方就有一百只鸡。经过我们反复的推散。这个机场里面的两千只鸡，它真的是有的。我前面抓了个八十，抓了个两百四，然后抓了个一百一十多，呃，应该两千五百只鸡，它真的是没有什么太大问题的。然后呢，今天舅舅也过来了，我就不会那么辛苦。呃，然后我们后面的话就接着加鸡，接着抓鸡，好吧？我们这个视频呢就到这里了，感谢大家对王胖的支持，王胖加油！你好，一个月之后我想过来找你。你好好的啊。<笑>